Ania turistike, e cila mbriti në pogradec 2 muaj më par, dje ka dal në një gjiro prove në liqenin e ohrit. Pas përfundimit të montimit të të gjitha pjesve të saj, Ania, së cilës i është ndryshuar edhe emri nga tina turist në Lyhnidas, ka bërë shëtitin e par në liqen ku specialistët kanë testuar të gjitha parametrat e saj. Burim e zyrtare nga bashkia e pogradecit bëjnë të ditur se pritet që së shpejti të inaugurohet zyrtarisht aktiviteti i kësaj Ania, e cila do të ofroj ture turistike për të gjithë qytetarët dhe vizitorët. Mendohet që Ania Lyhnidas të krye linjën pogradec ohër e strug, por edhe shëtitje turistike në liqenin e ohrit. Me kapacitet prej 150 vendesh, kjo është Ania e par turistike shqiptare, e cila do të lundroj për gjatë vjes liqenore nga pogradec e në tushemisht, por edhe matan kufirit shqiptar drejt Macedonisë veriut. Sili Anies në pogradec është mundësuar në nëtorin e vitit të shkuar nga bashkia dhe prefektura në bashkëpunim me operatorët privat, ndërkohë që marveshja mes Shqipëris dhe Macedonisë veriut për transportin ndërkufitar dhe vendosje në linjës e trageteve është lidhur që nga viti 2014, por as njerë nuk është zbatuar plotësisht. Për disa muaj ka funksionuar një linjë Macedonas e e trageteve nga ohri në pogradec, ndërkohë që vetëm tani është bëri mundur funksionimi i kësaj linje me nisje nga pogradeci, ndërsa bashkia synon edhe rritje në numri të trageteve që do të lundroj në liqenin e ohrit, në varsi edhe të kërkesës e tregut. Ania Lyhnidas do të ofroj edhe shërbimin e barit dhe restorantit gjatë shëtitjes në liqenin e ohrit, duke mos mbetur vetëm në kuadrin e transportit ujor. Sezoni turistik veror apo edhe më parë në varsi të kushtave të motit do e gjejt trageti në funksion të plot, në shërbim të turistëve dhe vizitorve të shumët që populojnë po gradecin.